ഒരു ജനറേറ്ററിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എത്രമാത്രം കറണ്ട് കിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള ഒരു ജനറേറ്ററിൽ നമുക്ക് എന്തോ ആണ് ലോഡ് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതാണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിലൂടെ ഇന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാൻ പോകുന്നത് ജനറേറ്റർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് പ്രധാനമായിട്ടും രണ്ട് ടൈപ്പാണ് വരുന്നത് അതായത് സിംഗിൾ ഫേസ് ജനറേറ്ററും ത്രീ ഫേസ് ജനറേറ്ററും രണ്ടിലും വരുന്ന ലോഡിൻ്റെ കാൽക്കുലേഷനും കുറച്ച് വ്യത്യാസമുണ്ട് സോ നമുക്ക് രണ്ടിൻ്റെയും കാൽക്കുലേഷൻ നോക്കാം ആദ്യം നമുക്ക് സിംഗിൾ ഫേസിൽ നിന്ന് തുടങ്ങാം സിംഗിൾ ഫേസ് ജനറേറ്ററിൻ്റെ ഫുൾ ലോഡ് കറണ്ട് കണ്ടുപിടിക്കുന്നുള്ള ലിക്വേഷൻ ആണ് ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു കെ വി എ ഇൻറ്റു തൗസൻഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് ഒരു സിംഗിൾ ഫേസ് ജനറേറ്ററിൻ്റെ ഫുൾ ലോഡ് കറണ്ട് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ ഇതിൽ നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിൾ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എക്സാമ്പിളായിട്ട് നമുക്കൊരു ഹൺഡ്രഡ് കെ വി എടുക്കാം ഈ ഹൺഡ്രഡ് എടുത്തത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് സോ ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ വെച്ച് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫുൾ ലോഡ് കറണ്ട് ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു കെ വി എയുടെ സ്ഥാനത്ത് നമ്മൾ ഹൺഡ്രഡ് കൊടുക്കും ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു തൗസൻഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് സിംഗിൾ ഫേസിൽ ടു ട്വൻറ്റി വോൾട്ടേജ് അല്ലെങ്കിൽ ടു തേർട്ടി വോൾട്ടേജ് ആയിക്കോളൂ ഇവിടെ നമുക്കൊരു ടു തേർട്ടി വോൾട്ടേജ് എടുക്കാം ടു തേർട്ടി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കാൽക്കുലേഷൻ ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു തൗസൻഡ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ഈ ഒരു വാല്യൂ വരും ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു തേർട്ടി നാനൂറ്റി മുപ്പത്തിനാല് പോയിൻറ്റ് ഏഴ് എട്ട് രണ്ട് നമുക്കൊരു നാനൂറ്റി മുപ്പത്തിനാല് എന്ന് എടുക്കാം റൗണ്ട് ചെയ്തിട്ട് അപ്പോൾ നാനൂറ്റി മുപ്പത്തിനാല് ആംബിയർ ആയിക്കോളൂ ഇതിൻ്റെ ഫുൾ ലോഡ് ആംബിയർ എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷേ നമുക്ക് ജനറേറ്റർ ഒരിക്കലും ഫുൾ ലോഡിൽ നമുക്ക് ത്രൂ ഓർഡർ റൺ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കാരണം അതിന് അത്ര എഫിഷ്യൻസി ഇല്ല സോ നമ്മൾ ഒരു എയ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ലോഡിലായിരിക്കുമല്ലോ എപ്പോഴും ജനറേറ്റേഴ്സ് കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് സോ ഇതിൻ്റെ എയ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ഫോർ തേർട്ടി ഫോർ ഇൻറ്റു എയ്റ്റി ഡിവൈഡ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഇതായിരിക്കുമല്ലോ ഇതിൻ്റെ ഹൺഡ്രഡ് നമ്മൾ കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ലോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ത്രൂ ഓർട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ലോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഇൻറ്റു പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഏഴ് പോയിൻറ്റ് എട്ട് ആംബിയർ അതായത് മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഏഴ് ആംബിയർ എന്ന് എടുക്കാം ഈ മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഏഴ് ആംബിയർ ആണ് ഒരു ഹൺഡ്രഡ് കെ വി എ ജനറേറ്ററിൽ നമുക്ക് ത്രൂ ഔട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ആംബിയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമുക്കൊരു ത്രീ ഫേസ് ജനറേറ്ററിൻ്റെ കേസ് നോക്കാം ത്രീ ഫേസ് ജനറേറ്ററിൽ വരുമ്പോൾ ഇക്വേഷനിൽ ചെറിയ വ്യത്യാസം വരുന്നുണ്ട് അതിനകത്ത് ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു കെ വി എ ഇൻറ്റു തൗസൻഡ് തന്നെയാണ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഈ വിക്ക് പരമായിട്ട് ഇവിടെ ഒരു റൂട്ട് ത്രീ വി വരും അത് ഫേ ഫേസ് വോൾട്ടേജും ലൈൻ വോൾട്ടേജും തമ്മിൽ വരുന്ന വ്യത്യാസമാണ് ഈ റൂട്ട് ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഇതും നമുക്കൊരു സെയിം ഹൺഡ്രഡ് കെ വിയുടെ എക്സാമ്പിൾ വെച്ചിട്ട് നോക്കാം ഹൺഡ്രഡ് കെ വി ആണ് ഇതിനകത്ത് ഫുൾ ലോഡ് കറണ്ട് ഐ എന്ന് പറയുന്നത് ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു തൗസൻഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ റൂട്ട് ത്രീയുടെ വാല്യൂ നമുക്ക് വൺ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ത്രീ ആണ് വരുന്നത് സെവൻ ത്രീ ഇൻറ്റു വോൾട്ടേജ് ഇതിനകത്ത് ഫേസ് വോൾട്ടേജ് വരുന്നത് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ത്രീ എയ്റ്റി ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ഫോർ ഫിഫ്റ്റി ഫോർ ഫോർട്ടി ആ റേഞ്ച് ആണ് നമുക്ക് ഇതിനകത്തൊരു ഫോർ ഫിഫ്റ്റീൻ വോൾട്ടേജ് എടുക്കാം സോ ഇതിൻ്റെ കാൽക്കുലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് which is equal to 1 lakh divided by 717.95 so equal to 139.28 ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഫുൾ ലോഡ് കറണ്ട് വന്നിട്ടുള്ളത് ഇനി ഈ ഒരു കേസിലും നമുക്ക് ത്രൂ ഔട്ട് ഈ ഒരു ആംബിയർ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല സോ ഇതിൻ്റെ എയ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് നമ്മൾ നോക്കണം പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇൻറ്റു പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു നൂറ്റി പതിനൊന്ന് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് ആംബിയർ ഇതാണ് ഒരു ത്രീ ഫേസ് ഹൺഡ്രഡ് കെ വി എ ജനറേറ്ററിൽ നമുക്ക് ത്രൂ ഔട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ലോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ നൂറ്റി പതിനഞ്ച് ആംബിയർ നൂറ്റി പതിനൊന്ന് ആംബിയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒറ്റ ഫേസിൽ കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് അപ്പോൾ അതുപോലെ നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ ഫേസിലും നൂറ്റി പതിനഞ്ച് ആംബിയർ കണക്ട് ചെയ്യാം മൂന്നാമത്തെ ഫേസിലും നൂറ്റി പതിനഞ്ച് അല്ല നൂറ്റി